Un anno come questo può essere molto più lungo di un anno qualsiasi. Dalla pandemia alla guerra in Ucraina, passando per le tensioni fra Cina e Stati Uniti intorno a Taiwan. Fino al Qatar Gate, che mette a rischio la tenuta delle istituzioni europee. Il 2022 è iniziato e sta finendo con una sequenza di eventi capace di stravolgere ogni equilibrio mondiale. Sono Fabio Insenga e questo è Il Libro dei Fatti. Notizie, informazioni, curiosità, approfondimenti e commenti dei temi più importanti dell'anno. Un podcast di ADN Kronos. Giampiero Massolo è presidente di ISPI, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. È stato direttore del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza. Maria Grazia Napolitano gli ha chiesto di mettere alcuni punti fermi con la sua analisi. Il mondo che abbiamo di fronte è un mondo che si è come rattrappito, come accorciato e credevamo di avere di fronte un periodo di prosperità all'uscita dal Covid basato ancora su una globalizzazione che rendeva più facili le connessioni in contatti, anche se già in parte entrate in crisi. Invece purtroppo ci ritroviamo con un mondo basato sul confronto, sulla sottoscrizione sulla contrapposizione sulle leggi del più forte, abbandonando, per, si spera almeno eh, soltanto momentaneamente, è quella che era un'epoca di collaborazione, un mondo che in qualche modo diventa più stretto, molto dipenderà anche da come proseguirà la guerra in Ucraina, da quello che sarà il progresso o meno economico, la crescita cinese dopo la dissennata politica dello zero Covid, a quello che saranno le decisioni delle banche centrali sui tassi di interesse e come si ripercuoteranno sulle aspettative delle aziende e dei cittadini. Insomma, in una parola, un mondo di incognite dove quello che conforta è la coesione che mostra l'Occidente e la capacità di reazione che, dopo tutto, anche l'Europa sembra dimostrare. Tutto quello che oggi stiamo vivendo e che ci interroga su quello che vivremo domani affonda le sue origini nei fatti che hanno preceduto e preparato i movimenti e le trasformazioni che abbiamo di fronte. Riavvolgere il nastro di 12 mesi aiuta a raccontare un pezzo di storia, a decifrare cause ed effetti, a capire meglio come siamo arrivati a questo punto. Carlo Intini ripercorre i fatti che nel 2021 hanno cambiato il corso delle cose. The events in Washington have taken a violent and tumultuous turn in the past few hours. Ad aprire virtualmente l'anno le immagini shock che arrivano da Washington, Capitol Hill, cuore della democrazia americana. È il 6 gennaio, all'interno dell'edificio in stile neoclassico, è in corso la ratifica della vittoria di Joe Biden da parte del Congresso. Durante un comizio il presidente uscente, Donald Trump, annuncia che non accetterà il verdetto del voto, esortando i suoi sostenitori a protestare, a usare la forza. E così accade. Manifestanti filo repubblicani arrivano fin sotto al Campidoglio, rovesciano le transenne, si scontrano con gli agenti in tenuta antisommossa, frantumano alcune finestre e fanno irruzione nell'edificio. All'interno, deputati e senatori vengono fatti evacuare. La folla urlante entra nell'aula del Senato, fra loro un uomo con il volto dipinto, un copricapo con pelo e corna, il petto scoperto e una lancia con appesa la bandiera americana. The polls are shifting! Si tratta di Jake Angeli, appartenente ad un'organizzazione di estrema destra soprannominato lo sciamano. A questo punto Trump invita i rivoltosi a rimanere pacifici e rispettare la legge. L'assalto finisce con la polizia che libera il Campidoglio. Il bilancio finale degli scontri è di 5 morti, 4 manifestanti e un agente. Il 20 gennaio Joe Biden giura come 46esimo presidente degli Stati Uniti. May God bless America and may God protect our troops. Thank you America. Russia Prosegue la stretta interna contro il dissenso. Il 2 febbraio Alexei Navalny è condannato a tre anni e cinque mesi di carcere, al termine di un processo lampo, condanna a cui va aggiunta un'ulteriore condanna per un totale di nove anni di carcere per frode e disprezzo della Corte. 
proteste e dure reazioni da Stati Uniti e Unione Europea, che ne chiedono l'immediato rilascio. Il 5 aprile il presidente russo Vladimir Putin firma la legge che gli consente di candidarsi al Cremlino ancora altre due volte. La norma stabilisce che un presidente non può rimanere in carica per più di due mandati, ma non si applica a chi abbia ricoperto la carica presidenziale prima dell'entrata in vigore degli emendamenti alla Costituzione, introdotti col referendum del 2020, ovvero allo stesso Putin, oltre che all'ex presidente Medvedev. Le elezioni del 19 settembre rafforzano ulteriormente Putin. Il suo partito, Russia Unita, vince assicurandosi alla Duma 324 seggi su 450. Cina. Il 22 ottobre si chiude a Pechino il ventesimo congresso del Partito Comunista Cinese. Xi Jinping sarà il leader incontrastato della Cina per altri cinque anni. Il presidente ha ricevuto un inedito e storico terzo mandato consecutivo alla segreteria generale del partito, diventando il più potente leader della Cina moderna dopo Mao Zedong. I fatti che stiamo raccontando, assumendo la prospettiva della geopolitica, hanno di fatto smontato la globalizzazione e il mondo multilaterale al quale eravamo abituati. Siamo di fronte a un nuovo bivio. O si riesce a ricomporre in equilibrio, partendo dall'apertura di un processo di pace tra Russia e Ucraina, o le tensioni e i focolai di instabilità sembrano destinati a moltiplicarsi. Difficile ci sia una terza opzione. Il libro dei fatti, il podcast di ADN Kronos dedicato agli approfondimenti e ai commenti dei temi più importanti dell'anno, in Italia e nel mondo. Sfoglia la nuova edizione cartacea del libro dei fatti, 960 pagine di informazioni, inserti fotografici, speciali, approfondimenti, dati e statistiche. Dati e statistiche. Il libro dei fatti 2022. In libreria, negli autogrill aderenti e in versione ebook per smartphone e tablet. Scarica l'app del libro dei fatti su App Store e Google Play. Il libro dei fatti.com.